dear students uh, how are you hope you were all well by the grace of almighty allah um once again i'm here with you with a uh, new english topics grammatical topics uh, generally uh, every year uh, for the first year students i used to take some classes on uh, basic english grammar uh, First, we need to know what is basic in English grammar. English grammar is basic. Uh, English grammar is basic. Bolte, jeta buchi, hoche, jamon, basic agdom, from the beginning part of learning of something. English grammar, by English literature, by grammar, gale, potem, basic. Bolte, uh, letter by alphabet. Uh, letter alphabet er pore amader dharona thakte hobe word word er pori thakte hobe sentence somporke ar uh, sentence er pori bhalo bhabe jante hobe amader uh, subject ebong predicate somporke uh, subject predicate er pori is really ashbe hocche object tar pore hocche complement tar pore hocche uh, case uh, gender number person person of speech ashbe tense ashbe uh, and many more. It was probably basic. You could have a I'm sure the need to for the student of first year of my college, San Felipe School and College. So the journal me a basic item. Gulu ami a con the upload corbo, uh, theory corbo from Raboshe before going to practice the higher level. You must go through all the uh, basic items to have a clear idea about english grammar tumra korbe tumra already screen e dekhte pachho je ami ajke amra ajke amra ja shikhbo amra ajke shikhbo subject and predicate it could be vital ekta jinish to have the ability uh, to form a uh, effective sentence uh, to express what you think what you feel in writing uh, you must have a clear idea about subject and predicate Okay, in Bengali it means Uddesho and Bidhe. Uddesho and Bidhe. Okay. Umbra Shamnagai. A video class to the Jaja Thakbe. After finishing this video class, uh, what you all uh, earn, learn, Tumra Jashigbe. Kiki Shigbe? Definition. Definition Shangai to Kurtajanbe. Tumra Shangai to Barbejo. What is subject and predicate? Subject and predicate key. এটা যেন জানতে পারবে ক্লাসিফিকেশন অফ শ্রেণী ক্লাসিফিকেশন অফ সাবজেক্ট এন্ড প্রেডিকেট সাবজেক্ট প্রেডিকেট শ্রেণী বিন্যাস করতে জানবে তোমরা তারপরে তোমরা জানবে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন মানে শনাক্তকরণ তোমরা সাবজেক্ট এন্ড প্রেডিকেট তোমরা একটা বাক্য থেকে সাবজেক্ট প্রেডিকেট তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবে এগুলো ভেরি মাস্ট নিড টু নো ওর অবশ্যই তোমাদের জানতে হবে এস ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট অফ ফার্স্ট ইয়ার ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার you uh, come all along crossing 10 class 1 to 10 uh, now there is no second option to avoid this subject and predicate uh, only you already know very much about subject and predicate but this class uh, especially i designed for uh, those students who are uh, lagged behind from for some reasons okay Alhamra Shikbo, definition Shikbo, classification Janbo, and identification Shamanta Mode, Dharma Thakta. Okay, subject. Subject of Bakir, subject data, the Bakir subject both the Majibuji, we Bakir, we sentence a jar Shamonte, Konakisu, Bolahoi, Potek the sentence act a purpose Thakke. প্রত্যেক সেন্টেন্সে একটা বক্তা থাকে তাহলে সেন্টেন্সে যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয় বা বাক্যের প্রদত্ত ভাবটি বাক্যের মধ্যে যে ভাবটা রয়েছে ওই ভাবটা ভাবটি দ্বারা যে ব্যক্তিবস্তু বিষয় কোনো কিছু করে এই ভাবটি দ্বারা যে কাজ কোনো কাজ সম্পাদন করে এটাই হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট বলতে তাহলে কি বুঝি আমরা বাক্যে যাকে বর্ণনা করা হয় বাক্যে যাকে বর্ণনা করা অথবা বাক্যের ভার্বটি দ্বারা যে কেউ কোনো কিছু করলে বিশেষ করে কোনো ব্যক্তি বস্তু বিষয় বাক্যে যে ভার্বটা দিয়ে কোনো কাজ সম্বোধন করলে সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট 
তাহলে আমরা অবশ্যই ওকে সাবজে বললে বা ডুয়ার অফ দ্য অ্যাকশন ওই বাক্যের ভাবটি দিয়ে যে বিষয়টি বা ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় কোনো কিছু সম্পাদন করেছে সেই অংশটুই সেই শব্দটুই হচ্ছে সাবজেক্ট ওকে এবার আসি প্রেডিকেট সাবজেক্ট সম্বন্ধে যা কিছু বাড়তি ধারণা দেওয়া হয় তাকে প্রেডিকেট বা বিধেহ বলে তাহলে প্রথমে যেটা জানলাম হচ্ছে সাবজেক্ট হচ্ছে কি বাক্যের মাঝে বাক্যের মাঝে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে বিষয় বস্তু ব্যক্তিকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বাক্যের যে ভাবটি রয়েছে ওই ভাবটি দিয়ে যে কাজ করেছে সেই হচ্ছে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট কি প্রেডিকেট হচ্ছে সাবজেক্ট বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ অংশটা প্রেডিকেট সাবজেক্ট বাদ দিয়ে বাকি অংশ হচ্ছে প্রেডিকেট মানে সাবজেক্ট কি সম্বন্ধে সাবজেক্ট সম্বন্ধে যা কিছু বাড়তি ধারণা দেয় সেটা হচ্ছে প্রেডিকেট এটা নর্মালি এটা হয় হচ্ছে নাউন হয় অ্যাডজেকটিভ হয় নাউন অ্যাডজেকটিভ বা নাউন অ্যাডজেকটিভ ধরনে কোনো কিছু প্রেডিকেট হয় যেমন অ্যাডভার্ব সাবজেক্টকে মডিফাই করে না অ্যাডভার্ব ভার্বকে মডিফাই করে এই জন্য অ্যাডভার্বকে আমরা প্রেডিকেট ধরি না ওকে প্রেডিকেট গ্রামারের বৃহত্তম আলোচ্য বিষয় যার মধ্যে ভার্ব অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট রয়েছে প্রেডিকেট মডে থাকবে ভার্ব থাকবে অবজেক্ট থাকবে কমপ্লিমেন্ট থাকবে ওকে আমরা সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট সম্বন্ধে জানলাম এবার ফর এক্সাম্পল ওকে সামায়োরা সাইটস দ্য হলি ক্রান একটা সেন্টেন্স রয়েছে দুইটা অংশ একটা হচ্ছে রেড কালার আর একটা হচ্ছে হোয়াইট কালার দিয়ে করা রয়েছে তাহলে সামায়োরা রিসাইটস দ্য হলি ক্রান এই বাক্যে এই যে এক্সাম্পলটাতে দেখো এখানে কাকে বর্ণনা করেছে এখানে সামায়োরাকে বর্ণনা করেছে সামায়োর রিসার্চ দ্য হলি কোরআন তাহলে বাক্যের মাঝে কোন সেন্টেন্সের মাঝে যাকে বর্ণনা করা হয় সেই হচ্ছে সাবজেক্ট অথবা বাক্যের যে ভাবটা দেওয়া রয়েছে রিসাইটস রিসাইটস এই রিসাইট মানে আবৃত্তি কর আবৃত্তি কে করতেছে এই ভাবটার কাছে কে করতেছে এই যে সময়রা কাজেই এটা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট এটা হচ্ছে প্রেডিকেট সাবজেক্ট বাদ দিয়ে বাকি সম্পূর্ণ অংশটা হচ্ছে প্রেডিকেট ওকে এবার নেক্সট উদাহরণ মায়োরা ইজ এ টিচার এখানেও সেম ওকে থ্রি নাম্বার দ্য বেবি ইজ প্লেইং ইন দ্য প্লে গ্রাউন্ড দ্য বেবি ইজ প্লেইং ইন দ্য প্লে গ্রাউন্ড এখানে দ্য বেবি রেড কালার রেড কালার বলতে সাবজেক্ট বুঝতেছি আমরা ইজ প্লেইং ভার্ভ করা হয়েছে আবার ইন দ্য প্লে গ্রাউন্ড এই জায়গাটা থেকে আমাদের করা নাই কাজে নিশ্চয়ই এখানে কিছু একটা নতুন নতুন রয়েছে দ্য বেবি ইজ প্লেইং এখানে এই বাক্য দ্বারা এই বেবিকে বর্ণনা করা হয়েছে বেবি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে বা ইজ প্লেইং কে খেলছে দ্য বেবি এই ভার্ভটার কাজটা দ্য বেবি করতেছে ওকে তাহলে দ্য বেবি হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ প্লেইং হচ্ছে প্রেডিকেট আর ইন দ্য প্লে গ্রাউন্ড এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেস অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেস ভার্ভকে বর্ণনা করে ভার্ভকে বর্ণনা করে আর অ্যাডভার্ব কখনো প্রেডিকেট নয় অ্যাডভার্ভকে প্রেডিকেটের আওতাধীন ভাবা হয় না এটা তোমাদের একটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে ওকে অ্যাকসেপশন কিছু অ্যাকসেপশন রয়েছে ব্যতিক্রম রয়েছে দেখি পর হিয়ার ইজ আ ফোন বুক হেয়ার ইজ আ ফোন বুক যে হেয়ার বাক্যটা শুরু হয়েছে হেয়ার হেয়ার বা দিয়ার দিয়ে বাক্য শুরু হলে নর্মালি হেয়ার দিয়ার পরে ভার্ভ বসে এবং ভার্ভের পরেই সাবজেক্টটা বসে আবার বলি যখন কোনো বাক্য হেয়ার বা দিয়ার দিয়ে শুরু হবে নর্মালি হেয়ার দিয়ারের পরে শব্দই হয় ভার্ভ এবং এই ভার্ভের পরেই থাকে সাবজেক্ট অবস্থান করে আমরা এখন দেখব ওকে এই যে হেয়ার এটা হচ্ছে প্রেডিকেট সাবজেক্ট আবার যেমন দিয়ার প্রেডিকেট অ্যান্ড সাবজেক্ট তাহলে আমরা জানলাম যে অ্যাকসেপশন রয়েছে যে সবসময় সাবজেক্ট দিয়ে যে বাক্য শুরু হবে এমন নয় যে হেয়ার যেমন দিয়ার দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে প্রেডিকেট দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে এটা হতে পারে এটাও অ্যাকসেপশন এটাও জানার থাকতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ টু সি in an university then you must uh, need to go through all the details of every grammatical topics 
যদি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাও তো অবশ্যই প্রত্যেকটা গ্রামাটিক আইটিএম এর তোমাদের একদম ডিটেইলস জানতে হবে ইট ইজ দ্য ফার্স্ট এন্ড দ্য লাস্ট কন্ডিশন টু হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি টু গেট প্রমোটেড ইন টু ইউনিভার্সিটি ওকে জানলাম আমরা এটা নিট নাও এবার আমাদের সাবজেক্ট অ্যান্ড পেডিকেট সম্পর্কে যে বিষয়টা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে জানতে হবে যেটা বেসিক জিনিস কে একটি সেন্টেন্সের মেজর পার্ট হিসেবে সাবজেক্ট ও পেডিকেটকে ভাবা হয় একটি সেন্টেন্সের মেজর পার্ট হিসেবে সাবজেক্ট ও পেডিকেটকে ভাবা হয় কাজে সাবজেক্ট ও পেডিকেট সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে যেমন রাইট ফর্ম ভাবে কথাই ধরো যদি রাইট ফর্ম ভাবে যদি প্ল্যাটফর্ম ভাবে প্যাসেজটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে প্রতিবারই ভাবটা সাবজেক্টকে কেন্দ্রে করা হয় তাহলে একটা বড় সেন্টেন্সের ভিতরে সাবজেক্ট শুরু থাকতে পারে মাঝখানে থাকতে পারে শেষে থাকতে পারে ইট ডাজ এ ম্যাটার জাস্ট ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য এভরিটি টু আইডেন্টিফাই দ্য সাবজেক্ট বিকজ দ্য ভাব উইল ডিপেন্ডস অন দ্য সাবজেক্ট দ্য ভাব ইজ উইল ডিপেন্ড অন সাবজেক্ট তাহলে ভাব যেহেতু সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে কি করতে হবে তোমাদেরকে অবশ্যই সাবজেক্টটাকে চিনতে হবে এই জন্যই সাবজেক্ট যদি চেনো এবং তোমরা পেডিকেট সম্বন্ধে গঠন সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকে তাহলে অল দ্য আদার গ্রামেটিক্যাল আইটেমস উইল বি ভেরি ইজিয়ার ফর ইউ খে নেটিভ স্পিকার বা আমেরিকান ব্রিটিশ কনসেপ্ট ব্রিটিশ গ্রামার কনসেপ্ট অনুযায়ী অ্যাডভার্বকে পেডিকেট ভাবা হয় না এটা একটা জেনারেল কোশ্চেন হতে পারে ইউ মে ইউ উইল ফেস ইট Uh, in the latter part of your um, life uh, in the <coughs> exam of admission or any uh, company or uh, any uh, employee as an employee you may have uh, faced some question uh, in this topic the native speaker by american B- uh, british grammar concept on the adverb predicate bhava কারণ হচ্ছে সাবজেক্টকে বর্ণনা করাই হচ্ছে পেডিকেটের কাজ কিন্তু অ্যাডভার্ব সাবজেক্টকে বর্ণনা করে না অ্যাডভার্ব বর্ণনা করে ভার্বকে ওকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ইউ উচ্চ থাকে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে যেমন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে বলে যে এখানে পেডিকেট কই সাবজেক্ট কই তাহলে ইম্পারেট সেন্টেন্সে সাবজেক্ট সবসময় ইউ থাকে তোমরা জানো ইম্পারেট সেন্টেন্স ভাব দিয়ে শুরু হয় কাজে ভাব দিয়ে শুরু হলে সাবজেক্টটা সাইলেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে প্রেডিকেট ভাব দিয়ে শুরু হয় ইম্পারেট সেন্টেন্সের প্রেডিকেট ভাব দিয়ে শুরু হয় এবং সাবজেক্টটা সাইলেন্ট থাকে ইম্পারেট সেন্টেন্সের প্লিজ কাইন্ডলিকে প্রেডিকেট ধরা হয় না ইম্পারেট সেন্টেন্সের তাহলে একটা বাক্যে एक संगे कि प्रेडिकेट थे आबादी एडभार्व थे क्योंकि सबजेक्ट बद दिए सम्पूर्ण अंशाई प्रेडिकेट सब समय एम ना एडभार्वटा के प्रेडिकेट काउंट करा जाए ना तो इम्पर्ट सेंटेंसर प्लिज कईंडली के प्रेडिकेट धरा है ना क्यों सब दुटी हे एडभार्व प्लिज कईंडलि ये हे एडभार्व ये भार्व के मडिफाई कर যে ক্লাসটি রয়েছে এটা ভালো করে সাবজেক্ট কীভাবে চিনতে হয় তোমরা এটা অবশ্যই স্টাডি করবে এবং পেডিকেট কোনটা পেডিকেট কোনটা পেডিকেট নয় এবং পেডিকেটের গঠন সম্পর্কে তোমাদের ভালো ধারণা থাকতে হবে যেহেতু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট সাবজেক্ট একটা বাক্যের দুটা মেজর পার্ট সাবজেক্ট অ্যান্ড পেডিকেট এ সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকলে তোমরা লিখতে পারবে না অ্যালোমেলো হয়ে যাবে তোমাদের জন্য শুভকামনা আমরা আবার পরে ক্লাসে আবার নতুন একটা গ্রামাটিক্যাল টপিক্স নিয়ে আসবো আমরা এবং তার বেসিক সম্বন্ধে আমরা শিখব এবং এভাবেই আমরা নিজেদেরকে আস্তে আস্তে নিজেদেরকে নিজেদের উইকনেসগুলোকে দূর করব সবার জন্য শুভকামনা